হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করছি বেশ ভালো আছো আমি মোহাম্মদ সালিম সাদমান মুকিব তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি গো জে এইটে বন্ধুরা আজকের পর্বে আমরা একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর রসায়ন প্রথম পত্র বইয়ের চতুর্থ অধ্যায় রাসায়নিক পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করব আর আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হল তাপ উৎপাদি ও তাপ হারি বিক্রিয়া আর্হেনিয়াসের সমীকরণ এবং আর্হেনিয়াসের সমীকরণ সংক্রান্ত গাণিতিক সমস্যা তাহলে চলো বন্ধুরা শুরু করা যাক আমাদের আজকের এপিসোড বন্ধুরা রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতিবেগ ও উভমুখী বিক্রিয়ার রাসায়নিক সাম্যাবস্থার ক্ষেত্রে তাপমাত্রার প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় তাপ উৎপাদী গ্যাসীয় উভমুখী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে তাপমাত্রা বাড়ালে বিক্রিয়াটি পশ্চাৎমুখী হয়ে তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলাফল প্রশমিত হয় কিন্তু তাপহারি গ্যাসীয় উভমুখী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে বিক্রিয়ার গতিবেগ সম্মুখমুখী হয় এবং তাপ শোষণ করে তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলাফলকে প্রশমিত করে এখন তোমরা হয়তো ভাবছো তাপ উৎপাদী ও তাপ হারি বিক্রিয়া কোনগুলো যে রাসায়নিক বিক্রিয়াতে তাপ উৎপন্ন হয় সেই বিক্রিয়াকে তাপ উৎপাদী বিক্রিয়া বলে তাপ উৎপাদী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিক্রিয়াজাত পদার্থের মোট এনথ্যালপি বিক্রিয়ক পদার্থের মোট এনথ্যালপি অপেক্ষা কম হয় যাতে এনথ্যালপির পরিবর্তন নেগেটিভ হয় এখানে এইচপি হল বিক্রিয়াজাত পদার্থের মোট এনথ্যালপি এবং এইচ আর হল বিক্রিয়ক পদার্থের মোট এনথ্যালপি তাহলে এনথ্যালপির পরিবর্তন ডেল এইচ ইকুয়াল টু এইচপি মাইনাস এইচ আর এবং তাপ উৎপাদী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে ডেল এইচ সবসময় ঋণাত্মক বন্ধুরা স্ক্রিনে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি নাইট্রোজেন গ্যাস ও হাইড্রোজেন গ্যাস বিক্রিয়া করে অ্যামোনিয়া উৎপন্ন করে এই উভমুখী বিক্রিয়াটির ক্ষেত্রে বিক্রিয়ক ও উৎপাদ প্রত্যেকে গ্যাসীয় এবং এই বিক্রিয়ায় তাপ উৎপন্ন হয় অর্থাৎ এটি একটি তাপ উৎপাদী বিক্রিয়া এখানে নাইনটি টু পয়েন্ট থ্রি এইট কিলো জুল তাপ উৎপন্ন হয় এরপর আছে তাপ হারি বিক্রিয়া যে রাসায়নিক বিক্রিয়াতে তাপ শোষণ হয় তাকে তাপ হারি বিক্রিয়া বলা হয় তাপ হারি বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিক্রিয়াজাত পদার্থের মোট এনথ্যালপি বিক্রিয়ক পদার্থের মোট এনথ্যালপি অপেক্ষা বেশি হয় যাতে এনথ্যালপির পরিবর্তন পজিটিভ থাকে আর উভমুখী রাসায়নিক বিক্রিয়াটি যদি তাপ হারি হয় তবে সেক্ষেত্রে সাম্যাবস্থায় তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে উৎপাদের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে বন্ধুরা এখানেও এইচপি হল বিক্রিয়াজাত পদার্থের মোট এনথ্যালপি এবং এইচ আর হলো বিক্রিয়ক পদার্থের মোট এনথ্যালপি তাহলে এনথ্যালপির পরিবর্তন ডেল এইচ ইকুয়াল টু এইচপি মাইনাস এইচ আর এবং তাপ হারি বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে ডেল এইচ সব সময় ধনাত্মক বন্ধুরা স্ক্রিনে এখন আমরা যে বিক্রিয়াটি দেখতে পাচ্ছি এখানে ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইড বিয়োজিত হয়ে ফসফরাস ট্রাইক্লোরাইড ও ক্লোরিন গ্যাস উৎপন্ন করে সেই সাথে এই বিক্রিয়ায় কিছু তাপ শোষিতও হয় তাহলে এই বিক্রিয়াটি হল তাপ হারি বিক্রিয়া এবং এখানে শোষিত তাপের পরিমাণ হল নাইনটি কিলো জুল এছাড়াও তোমরা নিশ্চয় খেয়াল করেছ তাপ হারি বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে এনথ্যালপির পরিবর্তন সব সময় ধনাত্মক বন্ধুরা এ পর্যায়ে আমরা আর্হেনিয়াসের সমীকরণ নিয়ে আলোচনা করব বিক্রিয়ার গতির উপর তাপমাত্রার প্রভাব সম্পর্কে বিজ্ঞানী আর্হেনিয়াস তার মতামত প্রকাশ করেছিলেন একটি সমীকরণের মাধ্যমে তার মতে তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে বিক্রিয়ক অণু বা আয়নগুলোর গতিবেগ বৃদ্ধি পায় এর পাশাপাশি অণুগুলোর মধ্যে সংঘর্ষের হার বৃদ্ধি পায় এবং অধিক সংখ্যক অণু তখন বিক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সক্রিয়ন শক্তি লাভ করে সক্রিয় হয় এখন প্রশ্ন হলো সক্রিয়ন শক্তি কি কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া শুরু করতে ন্যূনতম যে পরিমাণ শক্তি প্রয়োজন তাকে সক্রিয়ন শক্তি বলে এক্ষেত্রে বাইরে থেকে শক্তি যেমন চাপ তাপমাত্রা ইত্যাদি প্রদানের ফলে বিক্রিয় কণুসমূহ বা একাংশ পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে সক্রিয়ন শক্তি লাভ করে এক্ষেত্রে বিজ্ঞানী আর্হেনিয়াসের সমীকরণটি হল কে ইকুয়াল টু এ ইন্টু ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ই এ বাই আর টি বন্ধুরা এখানে কে হলো বিক্রিয়ার হার ধ্রুবক এ হলো ধ্রুবক 
ই এ হলো বিক্রিয়কের সক্রিয়ন শক্তি আর হলো গ্যাস ধ্রুবক এবং টি হলো তাপমাত্রা বন্ধুরা আর্হেনিয়াসের সমীকরণের উভয় পাশে লগ আনলে আমাদের সমীকরণটি দাঁড়াবে লগ কে ইকুয়াল টু মাইনাস ই এ বাই টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি ইন্টু আর ইন্টু টি প্লাস লগ এ এবার খেয়াল করে দেখবে এই সমীকরণটি সরল লেখার সমীকরণ ওয়াই ইকুয়াল টু এম এক্স প্লাস সি এর সাথে সদৃশ্যপূর্ণ এখানে ওয়াই কে লগ কে এম কে মাইনাস ই এ বাই টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি ইন্টু আর এরপর এক্স কে ওয়ান বাই টি এবং সি কে লগ এর সাথে তুলনা করা যায় সক্রিয় শক্তি ই এ এর মান বৃদ্ধির সাথে সাথে বেগ ধ্রুবক কে এর মান কমতে থাকে এবং বিক্রিয়ার হার কমতে থাকে আবার তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে বেগ ধ্রুবক কে এর মানেরও বৃদ্ধি ঘটে আবার কে এর মান বৃদ্ধি পেলে সক্রিয় শক্তি ই এর মান হ্রাস ঘটে তার মানে তাপমাত্রার বৃদ্ধি বেগ ধ্রুবকের মানকে বৃদ্ধি করে সক্রিয় শক্তির হ্রাস ঘটায় এবং বিক্রিয়ার হারকে বৃদ্ধি করে আমরা কিছুক্ষণ আগে যে সমীকরণটি পেয়েছি এই সমীকরণ থেকে লগকে বনাম ওয়ান বাই টি এর লেখচিত্র আঁকা হলে একটি সরল লেখা পাওয়া যায় এই লেখচিত্র থেকে সরল লেখার ঢাল হলো মাইনাস ই এ বাই টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি ইন্টু আর আবার টি ওয়ান ও টি টু তাপমাত্রায় বিক্রিয়ার বেগ ধ্রুবক যথাক্রমে কে ওয়ান ও কে টু হলে আমরা যে সমীকরণটি পাব তা হল লগ কে টু বাই কে ওয়ান ইকুয়াল টু ই এ বাই টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি ইন্টু আর ইন্টু টি টু মাইনাস টি ওয়ান বাই টি ওয়ান ইন্টু টি টু তাহলে বন্ধুরা আর্হেনিয়াসের সমীকরণ থেকে আমরা ফাইনাল যে সমীকরণটি পাচ্ছি তা হল লগ কে টু বাই কে ওয়ান ইকুয়াল টু ই এ বাই টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি ইন্টু আর ইন্টু টি টু মাইনাস টি ওয়ান বাই টি ওয়ান ইন্টু টি টু বন্ধুরা এ পর্যায়ে আমরা আর্হেনিয়াসের সমীকরণ সংক্রান্ত একটি গাণিতিক সমস্যা সমাধান করব এখানে কার্বন মনোক্সাইড ও হাইড্রোজেন গ্যাস বিক্রিয়া করে মিথানল উৎপন্ন করে এখন সিক্সটি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বেগ ধ্রুবকের মান ফিফটি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বেগ ধ্রুবকের মানের দ্বিগুণ এবার আমাদের বের করতে হবে এই বিক্রিয়ার সক্রিয় শক্তি কত প্রথমে ধরা যাক কে ওয়ান হলো ফিফটি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বেগ ধ্রুবকের মান এবং কে টু হলো সিক্সটি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বেগ ধ্রুবকের মান তারপর ই এ হলো সক্রিয় শক্তি যা আমাদের বের করতে হবে এরপর টি ওয়ান হলো ফিফটি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা থ্রি হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি এইট কেলভিন টি টু হলো সিক্সটি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা থ্রি হান্ড্রেড অ্যান্ড থার্টি এইট কেলভিন এবং আর হলো গ্যাস ধ্রুবক যার মান এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর জুল পার মোল পার কেলভিন বা এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি জুল পার মোল পার কেলভিন বন্ধুরা এখন আর্হেনিয়াসের সমীকরণ অনুসারে লগ কে টু বাই কে ওয়ান ইকুয়াল টু ই এ বাই টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি ইন্টু আর ইন্টু টি টু মাইনাস টি ওয়ান বাই টি ওয়ান ইন্টু টি টু আমাদের প্রশ্নে বলা হয়েছে সিক্সটি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বেগ ধ্রুবকের মান ফিফটি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বেগ ধ্রুবকের মানের দ্বিগুণ অর্থাৎ কে টু ইকুয়াল টু টু কে ওয়ান তাহলে কে টু ইকুয়াল টু টু কে ওয়ান হলে লগ টু কে ওয়ান বাই কে ওয়ান ইকুয়াল টু ই এ বাই টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি ইন্টু আর ইন্টু টি টু মাইনাস টি ওয়ান বাই টি ওয়ান ইন্টু টি টু এবার সবগুলো মান আমরা বসিয়ে পাই ই এ ইকুয়াল টু সিক্সটি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান থ্রি ওয়ান কিলোজুল পার মোল অর্থাৎ বিক্রিয়াটির সক্রিয় শক্তি হল সিক্সটি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান থ্রি ওয়ান কিলোজুল পার মোল তো বন্ধুরা আমাদের আজকের আলোচনা এ পর্যন্তই পরবর্তী এপিসোড দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করছি সে পর্যন্ত তোমরা ভালো থেকো সুস্থ থেকো এবং অবশ্যই গো যে এটার সঙ্গে থেকো বন্ধুরা এ পর্যন্ত আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করলাম সেগুলো থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ নোটস চলো দেখে আসি যে রাসায়নিক বিক্রিয়াতে তাপ উৎপন্ন হয় সে বিক্রিয়াকে তাপ উৎপাদি বিক্রিয়া বলে যে রাসায়নিক বিক্রিয়াতে তাপ শোষণ হয় সেই বিক্রিয়াকে তাপ হারি বিক্রিয়া বলা হয় তাপ উৎপাদি বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে এনথালপির পরিবর্তন 
সব সময় ঋণাত্মক এবং তাপহারী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে এনথালপির পরিবর্তন সব সময় ধনাত্মক কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া শুরু করতে ন্যূনতম যে পরিমাণ শক্তি প্রয়োজন তাকে সক্রিয় শক্তি বলে তাপমাত্রার বৃদ্ধি বেগ ধ্রুবকের মানকে বৃদ্ধি করে সক্রিয় শক্তির হ্রাস ঘটায় এবং বিক্রিয়ার হারকে বৃদ্ধি করে